combination of the of the per unit risk why its combination is given additional risk of the investor nammalu bikkana ishu unda maari government treasury bill la vandu invest panna irundhuchuna avaru theriy mattu vidham kedaikku ana additional la vandu adula unda investment seiyama pangu sandhila poi pala securities vaangi portfolio unda avaru investment seiyar so he is taking more risk adanaala அவருக்கு மார்க்கெட்டில் மார்க்கெட் போர்ட்ஃபோலியோக்கு பதினைஞ்சு சதவீதம் ரிட்டர்ன் கிடைக்கிது அவை பதினைஞ்சு சய எட்டு ஆறுங்கிறது இங்கே பதினைந்து ஆயிரிக்கும் ரிட்டர்ன் ஆன் மார்க்கெட் போலியோ போர்ட்ஃபோலியோ ஐம் சாரி ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட்டுங்கிறது ட்ரெஷரி பில் ரேட் ஆயிருக்கும் எட்டு சதவீதம் இந்த இடைப்பட்ட ஏழு சதவீதம் தான் என்ன ரிஸ்க் ப்ரீமியம் ரிஸ்க் ப்ரீமியம் இது ஏன் வழங்கப்படுது இது ஒரு கம்பன்சேஷன் மேலதிகமாக அவர் எடுக்கின்ற ஒரு இடர் எதிர்கொண்ட இடருக்காக அவர் கிடைக்கின்ற ஒரு கம்பன்சேஷன் அடுத்த விஷயம் இது தேரடிகள் பாட் இந்த கெப்ப மாடலில் வந்து வெடுகோல்கள் காணப்படுது கேபிட்டல்ஸா கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ் எஃபிஷியன் ஹோமோஜினியஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் expectation over a given period risk free asset return is certain market portfolio contains only systematic risk right use sln snl 20 index or similar as a proxy index right so idu vandu or theoretical part idu paathu kollunga adha or kelviya irundha naan kandu njavam irukku past paper la capital asset pricing model ra edu kollu assumption enna endradhu paathu kollunga ரைட் அடுத்தது வந்து கிராஃப் கிரீன் நம்ம சொன்னால் இது இப்படி தான் இருக்குது இதெல்லாம் தியரட்டிக்கல் பார்ட் ரைட் பீட்டா வந்து ஒன்றுக்கு சமனாக இருந்தால் எக்ரெசிவாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ரைட் ஒன்றுக்கு கூ ஆ சாரி ஒன்றுக்கு சமனாக இருந்தால் நியூட்ரல் எப்படி இருக்கும் ஒன்றுக்கு கூடுதலாக இருந்தால் எக்ரெசிவாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒன்றுக்கு குறைவாக இருந்தால் டிஃபென்சிவாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்றதை நம்ம கிராஃப் வைஸாக காட்டிருக்கோம் ரைட் அடுத்தது வந்துட்டு செக்யூரிட்டி மார்க்கெட் லைன் செக்யூரிட்டி மார்க்கெட் லைன்ங்கிறது என்ன சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது சம்பந்தமாகவும் ஒரு பாஸ் பேப்பரில் கேள்வி இருந்தது செக்யூரிட்டி மார்க்கெட் லைனுங்கிறது இந்த வாய்ப்பாடு தான் ஆர் பார் ஜே இஸ் ஈக்குவல் ஆர் எஃப் ப்ளஸ் பீட்டா ஜே இன்டு ஆர் எம் மைனஸ் ஆர் எஃப்ங்கிறது தான் செக்யூரிட்டி மார்க்கெட் லைன் என்று இந்த இசெல் இஸ்எம்எல் இதை நாங்கள் கீறினோம் சொன்னால் ஒரு 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 வேற கிராஃபில் வந்து கீறி காட்டினோம் சொன்னால் அது இப்படி தான் இருக்கு சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் பீட்டாவுடைய பருமானம் கிடையாச்சிலையும் ரைட் ரிக்கார்ட் ரேட் ரிட்டர்ன் வந்து நிலை குத்தாச்சிலையும் வேட்டிகளாகவும் இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கவர்மெண்ட் ட்ரெசரி பில் ரேட் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட்டான ரேட் குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது நிலையாக இருக்கும் ஸோ அதனால் சம்மந்தமாக எட்டு வீதம் என்றால் இந்த ஆர்எஃப்ங்கிறது எட்டு வீதமாக இருக்கும் பீட்டா செக்யூரிட்டி மார்க்கெட் லைன் இந்த எட்டு வீதத்திலிருந்து தான் ஒரு சாய்வாக இப்படி வரும் சாய்வாக இப்படி வரும் ரைட் ஒரு இடத்துல ஒரு புள்ளியில் வந்து பீட்டாவுடைய பெருமான ஒன்றுக்கு சமனாயிக்கின்ற பொழுது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்றதை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் கிராஃபில் கண்டுபிடிக்கலாம் இது சம்மந்தமான மேலதிக விளக்கங்களை வந்து இப்படி சொல் இதில் கேட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ரைட் செக்யூரிட்டி மார்க்கெட் லைன் எஸ் எம்எல் இஸ் ஈக்குவல் ஆர் பார் ஜே ஈக்குவல் ஆர் எஃப் ப்ளஸ் பீட்டா ஜே ஆர் எம் மைனஸ் ஆர் எஃப் இது வந்து இந்த நிலை குத்தாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ரைட் நான் எட்டு வீதம் சொல்லிவிட்டேன் நான் ஏழு வீதம் தான் இதில் எழுதியிருக்கிறேன் ஏழு வீதம்னு எடுத்துக்கொள்ளுங்க கவர்மெண்ட் ட்ரெஷரி பில் ரேட் ஸோ திஸ் இஸ் கோல் ஆர் எஃப் எஸ் செவன் இவ்வளோத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இதில் ஒரு புள்ளி மூன்று புள்ளிகள் இருக்கு ஏ பி சி என்று மூன்று புள்ளி இருக்கு ஏ இந்த புள்ளிக்கு நேரத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா பீட்டாவுடைய பெருமானம் சைவத்தம் ஐந்துக்கு சமனாரி பி என்றதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு சமனாரி சி என்றதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தசம் ஐந்துக்கு சமனாரி மாறாக நிலை குத்தான இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏ என்ற புள்ளிக்கு நேராக வந்து பத்து சதவீதம் இருக்கு பிக்கு பன்னெண்டு இருக்கு சிக்கு பதினொன்று இருக்கு இப்போ இதனுடைய விளக்கம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கிடையச்சிக்கு மேலே இந்த கிடையாச்சுக்கு அதாவது இந்த ஆர்எஃப்க்கு மேலே இருக்கிற இந்த ஏரியா வந்து ப்ரீமியம் 
பிளஸ் ப்ரீமியம் பிளஸ் ப்ரீமியம் பிளஸ் ப்ரீமியம் ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் வித்தியாசப்படுது இப்போ நம்ம பாருங்கள் ஏ ஏ ஒன் என்ற இந்த பொள்ளியில் இருக்கின்ற இந்த ரிஸ்க் ப்ரீமியம் இதனால் சொல்கிறோம் ரிஸ்க் ப்ரீமியம் பெய்ட் ஃபார் டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஞாபகம் இங்கே இருக்கிற நம்ம ஏற்கனவே டிசைட் பண்ணோம் சாரி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பீட்டாவுடைய பெருமானம் ஒன்றுக்கு குறைவாக இருந்தால் அது வந்து டிஃபென்சிவ் செக்ரட்டரி இப்போ இப்போ ஏ ஏ ஒன்னுக்கு இடைப்பட்டது வந்து ரிஸ்க் ப்ரீமியம் பெய்ட் ஃபார் அ டிஃபென்சிவ் செக்யூரிட்டி பிஏ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பி பி ஒன்னுக்கு இடையில் இருக்கிறதும் ரிஸ்க் ப்ரீமியம் தான் தட் இஸ் பெய்ட் ஃபார் அ பி டூ பி ஒன் வந்து ரிஸ்க் ப்ரீமியம் பெய்ட் ஃபார் அ நியூட்ரல் செக்யூரிட்டி ரைட் சிஏ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏழு சதவீதம் இங்கே பதினேழு சதவீதம் அவை பத்து சதவீதமும் ப்ரீமியமாக இருக்கிற போது அவை சீக்கும் சி ஒன்னுக்கு முடிப்பட்ட பகுதி வந்து ரிஸ்க் ப்ரீமியம் பெய்ட் ஃபார் அ அமல் சாரி எக்ரசிவ் செக்யூரிட்டி எக்ரசிவ் செக்யூரிட்டி ஆனால் 